Sziasztok! A Teremtés Elmélet azt mondja, hogy Isten létrehozta a világot, majd egy bizonyos sorrendben megteremtett minden élőt és élettelent, legvégül pedig az embert, hogy uralkodjon minden élő és élettelen fölött. Ezzel szemben ott van az evolúció elmélet, ami viszont azt mondja, hogy a kezdetek kezdetén volt egy alapéletforma, ami szétszóródott az egész Földön, aztán az életkörülményeknek és a természetes kiválasztódásnak megfelelően alakult, milliónyi új életformát és fajok számtalan változatát alkotva. A teremtés elméletet nem kell boncolgatnunk, meg lehetősen egyszerű, átlátható <kül> kész tényeket közül. Az evolúció elmélettel viszont már más a helyzet. Az a természetes kiválasztódást tartja valós magyarázatnak a jelenlegi bioszférára. Márpedig a természetes kiválasztódás egyszerűen nem működhetett. Ugyanis ez a feltevés azt mondja, hogy évmilliók alatt mutációk sorozatának eredményeként alakultak ki a fajok. Ez miért nem működhetett? Nagyon egyszerűen, érthetően fogom elmondani, hogy mire is gondolok. Darwin szerint, egy kicsit lesarkítom most a példálózást, úszott a halak egy csoportja a vízben. Mindegyik hal vak volt, és idővel a véletlen mutációnak köszönhetően az egyik hal egyik ikrájából született egy olyan hal, amelyiknek volt egy fényérzékeny sejt a bőrén, mondjuk a hátán. Valahogy úgy hozta a véletlen, hogy ennek a halnak az utódai már mind rendelkeztek egy-egy fényérzékeny sejtel a hátukon. Eltelt egy újabb időszak, és az egyik ilyen fényérzékeny sejtel rendelkező hal egy újabb szerencsés mutálódásnak köszönhető már olyan ikrákat rakott le, amelyekből már látó ideggel és a fény befogadására alkalmas optikai szervekkel, vagyis szemekkel jöttek világra az újabb halak, és ezek a szemek már nem a hátukon, hanem a fejükön voltak. Ezek a halak ugye nem bántották a vakhalakat, ők mégis kipusztultak. Talán azért, mert a látóhalak elették előlük a táplálékot. De akkor minden más helyváltoztató életformának ki kellett volna pusztulnia, akiknek még nem adott a szerencsés mutáció látószerveket. Vagy ott vannak például a fogak. Mindegy, hogy vízi vagy szárazföldi életformáról beszélünk, Darwin szerint ugyancsak szerencsés véletlenek sorozata hozta létre őket. Ő szerinte egyszer csak született egy olyan élőlény, akinek nem csak csupán sérülékeny csontkinövések fejlődtek ki a szájában, hanem egy mutálódott gén fogzó mánccal is beburkolta őket. Azóta minden egyes fogakkal rendelkező állat vagy ember zománcozott fogakkal él, a többiek viszont kipusztultak. Tehát, ha valahol megjelent egy apró mutáció, akkor az szépen elhatalmasodott az élővilágban, kihalásra ítélve minden olyan egyedet, akik nem rendelkeztek a változással. Nagyjából ezt állította Darwin. Fantazmagória. Abszolút elfogadhatatlan és logikátlan. Vegyük példának az embert. Gondoljunk csak bele, ha Darwinnak igaza lenne, akkor ma a Földön nem látnánk mást, mint csak szupermodelleket, zseniket és törpenővésűeket. Ugyanis sok más betegséggel vagy képességgel egyetemben ezek is génmutációnak köszönhetőek. De nem csak ilyen egyedeket látunk, mert amint megjelenik egy módosult gén, pár nemzedéken belül el is mosódik. Darwin szerint viszont nem mosódtak el, hanem minden egyes mutálódás tovább adódott és tökéletesedett. Így látta mi Darwinunk. De hogy látom én a fajok eredetének a történetét? Az evolúciót nem tartom fantazmagóriának, csak éppen abban a formában vagyok képtelen elfogadni, ahogy az Darwin írta le. Egyébként meg vagyok róla győződve, hogy az evolúció folyamatosan zajlik a mai napig is. Az én meglátásom a következő. Az első, vagyis alapéletforma sejt szinten jött létre, illetve szóródott szét az egész bolygón. Csak úgy, mint magát a létezést, vagyis az univerzumot minden alkotó elemével együtt az első sejt szintű életformát is az a teremtő tudat hozta létre, amiről a korábbi videómban beszéltem. Az a teremtő tudat, amit nevezhetünk Istennek, vagy akár léleknek. Hiszen, ahogy korábban mondtam, a lélek maga Isten, aki egyszerre ott van mindenben és mindenkiben, még a történésekben is, és akiből csak egy van. Szóval ez a teremtő tudat, miután megteremtette az alapéletformát a mi bolygónkon is, hagyta, hogy onnantól kezdve saját belátásuk szerint fejlődjenek, és sokasodjanak ezek a sejtek. Ők aztán osztódni kezdtek, szervek és egyre bonyolultabb szervezetek kialakultak, miközben a környezetüknek megfelelően a lehető legkülönfélébb alakzatokat és életformákat vették fel. Egyesek helyhez kötött módon, mint a növények, mások pedig helyváltoztató módon kezdtek élni, mint az állatvilág egyedei. Eddig, mintha Darwinnak lenne igaza. És igen, az evolúció elmélettel egyet értek, csak éppen a természetes kiválasztódás tényét hazudtolom meg, azzal nem értek egyet, azt tartom logikátlannak. Meg vagyok róla győződve, 
hogy az egyet fejlődésben is a gondolati teremtő erő játszotta a főszerepet. Most mondhatjátok, hogy a növények vagy a gyűrűs férgek nem igazán gondolkodnak, így pedig a gondolati teremtő erőnek nem sok sikere lehet az esetükben, de én erre ugyancsak azzal a magyarázattal jövök, amit már párszor elmondtam. A gondolataink vágyakat vagy félelmeket keltenek, amit aztán a amelyek tárgyát aztán a bennünk lakó lélek megteremt. Megteremt, mivel a lélek maga Isten a teremtő tudat. A választáson miénk bármit rendelhetünk, jót vagy rosszat, ő megadja. A lélek, az az egy lélek mindenben, vagyis a növényekben és a gyűrűs férgekben is ott van. A növényeknek és a gyűrűs férgeknek nem kell gondolkodniuk, nem kell, hogy a gondolataik keltsenek vágyakat, egyszerűen csak vágyódnak az életre, a fény felé törésre, a fajfenntartásra és a többi és a bennük lakó lélek megteremti számukra, amit kérnek tőle. Vagyis Isten megadja nekik, amire szükségük van. Egyik életformának sincs rá szüksége, hogy tudatossága rendelkezzen ahhoz, hogy teremtsen. A legnagyobb természetességgel teszik nap, mint nap. Így fejlődik az élet ezen a bolygón is a kezdetek óta. Vegyük példának néhány szembe tűnő jelenséget. Ha mondjuk ki kell egy maga földben, honnan tudja, hogy a gravitációval ellentétes irányba fölfele kell nőnie? Talán a melegebb réteg felé igyekszik, hiszen nincsenek érzőidegei. Honnan tudja, hogy merre van melegebb? Ha már kikelt, minden esetben a fény felé hajlik. Honnan tudja, merre van a fény, ha nincsenek látóidegei? Sehonnan. Az ellentétes, vagyis a hűvösebb oldalon több lesz szaporulatot hoz létre, hoznak létre a szárában élő sejtek, így döntik a növényt a fény irányába. Nem a meleg hatására kéne, hogy jobban szoparodjanak a sejtjei? De mégis a hűvös oldalon teszik, hogy így segítsék a növényt még több fényhez. Honnan tudja, hogy a zöld szín szükséges ahhoz, hogy fény és víz segítségével cukrot szintetizáljon? Sehonnan. Egyszerűen csak az életben maradás tényét, mint végeredményt rendelte meg a benne élő lélektől, és ő megadta neki. Hogy hogy működik a dolog, milyen mechanizmus útján, az már nem érdekli. Milyen módon szaporodnak a növények? Az egyik olyan apró magokat terem, amelyeket könnyedén széthord a szél. Nincsenek légterelő szárnyaik, nem veszi őket körül, ízletes gyümölcshús, viszont nagyon aprók. Honnan tudja a növény, hogy az apró magvakhoz nincs szükség semmi extra segítségre, hiszen könnyedén elviszi őket a szél. A másik növény, mivel már jóval nagyobb magokról van szó, propellerhez hasonló légterelőt növeszt a magok köré, így bocsátja útjukra őket. Honnan tudja, hogy egyébként csak lehullanának a fa alá? A harmadik ízletes és illatos gyümölcs húst von a magok köré, hogy az állatok bérrendszerének segítségével, segítségével juttassa el őket minél messzebb. Honnan tudja, hogy a gyümölcsbe rejtett magoknak emészthetetleneknek kell lenniük, különben értelmét veszíteni az egész? Sehonnan. Egyszerűen csak ezt a módját választotta a szaporodásnak és a benne lakó lélek, mint Isten megadta számára a feltételeket. Az állatok... Honnan tudják, hogy melyik szervük vagy végtagjuk hogyan fejlődjön? Minden állat az őt érintő aktuális életkörülményekhez igazította a szerveit és végtagjait. Honnan tudja a kaméleon, hogyan váltogassa a színét? Honnan tudja a tigris, hogy milyen erős karmokat és tépőfogakat növesszen? Honnan tudja a légy, milyen szemeket növesszen, hogy egyszerre lásson maga körül mindent? Honnan tudja a jeges medve, hogy a fehér színnel tud leginkább beleolvadni a környezetébe? Sehonnan. Egyszerűen csak, ahogy elképzelik magukat, amilyen vágyuk van a létezésüket, illetően azt teremti meg, azt adja meg számukra a lélek. Ha megvágjuk az újunkat, honnan tudják a sejtek, hogyan kapcsolódjanak össze, hogy begyógyuljon a sérülés? Honnan tudja az ember, hogy minél napsütöttebb területen él, annál több pigment sejtre van szüksége a túléléshez? Honnan tudja, hogy a melegebb éghajlaton szélesebb, nagyobb orjukakon kell vennie a levegőt, mivel az jóval ritkább, mint a hűvösebb tájokon? Sehonnan. Egyszerűen csak elkezd természetesnek venni még nem létező testi adottságokat, amiket így aztán létezővé tesz a benne élő lélek által. És amiket talán a lehető legtermészetesebbnek veszünk, és eszünkbe sem jut, töprengeni rajtuk, hogy honnan tudta már a kezdetek kezdetén a testünk, hogy szörre van szüksége ahhoz, hogy megóvja a bőrünket a sérülésektől és a hidegtől, de főleg a sérülésektől. És hogy bőrre van szüksége ahhoz, hogy megóvja az izmainkat és az ereinket. Izmokra, hogy mozgathassa a csontjainkat, csontokra, hogy hatékonyabban tudjon mozogni a test és persze porcokra, hogy a csontok kapcsolódhassanak egymáshoz, és az erek, az idegrendszer, az immunrendszer, stb. 
Darwin szerint minden csak véletlenszerű mutálódásoknak, a nagy számok törvényének is annak köszönhető, hogy az életképesek fennmarad, a kevésbé életképes pedig elpusztul. Képtelen vagyok elfogadni. Viszont, amit elmondtam, hát ez az evolúció, nem pedig a természetes kiválasztódás. A bennünk élő lélek, vagyis Isten ad meg mindent, amire szükségünk van, amire vágyunk, vagy amitől félünk. Így teremtünk meg mindent mi magunk, és így változik, fejlődik, alkalmazkodik folyamatosan minden életforma. Azt hiszem, most már értitek, hogy hogy fésülhetem össze a teremtés elméletet az evolúció, evolúcióval és a gondolati teremtő erővel. Akit pedig érdekel a témával bővebben foglalkozó hangoskönyveim linkjét, megtalálja a videó alatti leírásban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!